Aloy von den Nora. Ich habe gehört, du hättest im Hain gekämpft und viele vor Regalas Maschinen gerettet. Unsere Blutschuld bei dir wächst. Ich wünschte, wir müssten gar nicht mehr kämpfen. Das wünschte ich auch. Also, was führt dich her? Ich will nur sehen, wie es Pfeilhand ergeht. Die Leute hier haben gern einen der Ehren als Kommandanten. Und Draka hat Wort gehalten. Die Wasserrationen sind regelmäßig geflossen. Ich wache hier, bis er einen neuen Anführer ernennt. Offenbar ist alles in guten Händen. Ich muss jetzt gehen. Mögen die Zehn deinen Weg leiten. Ganz schön bequem. Mögen die Zehn dich tun. Das macht die Streiterin des Häuptlings, der hier ja. und sie verjagt. Sie haben Glück, dass wir so wenig Leute haben. Wenigstens haben sie einen Verbot Willkommen, Freunde. Willkommen, Freunde. Willkommen, Freunde. Schock.
schon okay. Ich kann ihn nur mal ansehen. Nee, das geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen. Du bist wieder zurückgekehrt. Du hast Beta getroffen? Wal meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah, Hephaestus, und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter, zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wieder vereint wurde. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen. Ich sollte aufbrechen. Bin hier, wenn du mich brauchst. Aloy, du bist zurück. Wie läuft es denn hier so? Ich versuche immer noch, Beta zum Reden zu bringen. Es geht sehr langsam voran. Geht es dir gut? Diese Klonsache ist schwierig, selbst für dich. Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das ist gut. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Schön, dass du dich mit so so gut verstehst. Wir lernen sehr viel. Ich habe die Daten durchsucht, um Ideen für ein Geschenk zu finden. Als Dank für die Hilfe beim Studium der Glyphen. Etwas aus der alten Welt, das sie noch nie gesehen hat. Stattdessen erfuhr ich, dass sie sich ausgestopfte Tiere schenkten. 
Ein totes Tier mit irgendwas auszustopfen. Egal mit was, klingt für meine Ohren alles andere als schön. Vielleicht hilft Gaia dir, was anderes zu finden. Wie kommt ihr mit Beta klar? Ich habe versucht, Eren zu erklären, was ein Klon ist. Er hat gar nichts kapiert. Dann sagte so etwas von zwei Bäumen, die aus einem Samen wachsen. Das schien ihm zu helfen. Offenbar haben sich alle eingewöhnt. So plant, alle möglichen Pflanzen hierher zu bringen. Sie meint, ein Heim sollte stets mit neuem Leben erfüllt sein. Hab Erend gebeten, ein paar zu suchen. Er würde lieber gegen ein Schnappmaul kämpfen. Trotzdem, keine schlechte Idee. Könnte diesen Ort etwas beleben. Ich sollte zurück in die Wildnis. Ich behalte Beta im Auge, damit es ihr gut geht. Okay. Erend? Alles okay? Ah? Oh, ja, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt zwei von mir gibt? Es gibt jetzt zwei von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. <lacht> so würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Es geht um die Tenakt-Rebellen. Und es hat mit den Osseram zu tun. Wirklich? Das klingt gar nicht gut. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Ich habe eine Gruppe militanter Osseram entdeckt. Sie nennen sich Söhne des Prometheus. Offensichtlich überbrücken sie die Maschinen für die Tenakt-Rebellen. Ich dachte, das könnte außer dir niemand. Sie kennen die alte Technik. Und sie hassen die Kaja unendlich. Also, letztes Jahr hielten wir Derbal und seine Leute davon ab, Meridian als Rache für die roten Raubzüge in die Luft zu jagen. Und jetzt erzählst du mir, dass eine Gruppe Osseram die Kaja womit auslöschen will? Eine Armee aus Maschinen und blutrünstigen Tenakt? Ganz genau. Das ist ja großartig! Kannst du mir helfen, herauszufinden, wer sie sind? Sie irgendwie zu finden und aufzuhalten? Ja, ich kann ein paar Nachrichten von Kettenkratz losschicken. Meine Kontakte im Anrecht fragen, ob sie etwas gehört haben. Ich danke dir. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hole schon alles nach. Versprochen. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anrecht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Osseram. Es funkte und knallte. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Wahl sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Wieder. Gibt es noch etwas? Und hast du deine Fachkenntnisse nutzen können? Ich denke schon. Gaia hat viele Daten, die bei Hephaestus zur Untersuchung übertragen. Und hast du was erfahren? Er hat anscheinend seinen Code modifiziert und seine Größe und Komplexität immer mehr erhöht. Es gibt noch viel zu analysieren. Okay, gut. Dann bleib dran. Warst du überhaupt schon jemals da oben? Nicht wirklich. Baal kommt manchmal runter zum Reden. Er fragt immer, ob es mir gut geht. 
Ich dachte, er wollte sich nach meiner Produktivität erkundigen. Aber er scheint wirklich mit mir reden zu wollen. Ja, das denke ich auch. Hast du mit sonst jemand in der Basis geredet? Ich spreche mit Gaia. Sie erkundigt sich, wie es mir geht und befragt mich zu verschiedenen Themen. Hätte ich von einer KI nicht erwartet. Das ist alles Elisabeths Verdienst. Sie glaubte, Gaia müsste sich kümmern. Nicht bloß ihren Programmbefehlen folgen. Ich weiß. Unabhängige emotionale Prozesse ermöglichten der früheren Gaia-Version schließlich dich zu erschaffen. Ja, ich denke schon. Das reicht erstmal. Gut. Hologramme? Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Ein Shuttle? Wie das, was ich bei Farsinets Startanlage hochgejagt habe. Bau wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. das schon mal gesehen. Anscheinend funktionieren einige Hologramme jetzt. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalers Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Die Rebellen haben schwere Verluste erlitten. Heu ich hoffe, ich störe nicht. Nein, aber eine Frage. Die Frau, die Wahl und Erend gebracht haben, ist sie mit dir verwandt? Das ist schwer zu erklären. Sie ist eher eine Kopie. Hm. Gut. Wenn sie dir ähnlich ist, ist sie eine Verstärkung. Vielleicht. Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen. Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Den möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Äther aus dem Hain zu locken war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die Zehn selbst gesegnet. Hast du schon mit Wald sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja. Die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Kaja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Ich muss gehen. Na dann geh schon. Willkommen zurück, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Poseidon. So, schauen wir, was wir hier haben.
Hervorragende Wahl. Was du hören musst. Okay. Ich komme. Aloy. Es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Ich bin zurück, Geier. Hallo, Aloy. Worüber willst du reden? Was weißt du alles über Demeter? Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Und sobald ich Demeter zurückbringe, wird die Plage dort draußen besser werden? Zur dauerhaften Wiederherstellung sind Herfestes Fähigkeiten nötig. Doch kann ich vielleicht die regionalen Bedingungen für eine Weile verbessern. Aber sei gewarnt. Wie bei Äther und Poseidon war Demeters Antwort auf meine Frage sehr ungewöhnlich. Allein und verängstigt kann Demeter Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Okay, ich werde aufpassen. Konntest du Poseidon einsetzen? Ja, viele Flüsse, Ströme und Seen im regionalen Einzugsgebiet konnten entgiftet werden. Dadurch haben die Wachstumsraten der Rotalgen deutlich abgenommen. Meinen Daten zufolge scheint es jedoch in Küstennähe weiterhin ein sehr starkes Vorkommen von Rotalgen zu geben. Vielleicht sehe ich mir das einmal an. Du hast gesagt, dass die Superstürmer abgenommen haben. Ist das die Arbeit von Ether? Ja. Dank der Fähigkeiten von Äther sollte die Wetterlage in der Umgebung erst einmal stabilisiert werden können. Sehr beruhigend. Es wäre schön, wenn ich mich nicht mehr durch Stürme kämpfen müsste. Ich werde die Atmosphäre weiter stabilisieren, solange es mir möglich ist. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen. Er war wohl ein Mitglied von Far Zenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch, was er erreicht hat... Wasser, in der Wüste, eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. Tausend Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Farsinet die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenesekammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Ich muss los. Wir sehen uns. Bis dann.
Irgendwer meine Maschinenschreibfiguren gesehen? Ich glaube, die Tür hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein. Sieht wie eine Art Wartungsraum aus. sind gerade Lichter angegangen. Warst du das? Oh. Ja, ich schätze schon. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnungen in den Daten auf seinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen Kleinen. Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? 
Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Sinnes sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Sinets nie ihre Gesichter. Mein Servitor auf sehr bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hört es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Fasineth und Zero Dawn. Sie kannte Elisabeth Sobeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos... Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Heißzonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Sinitz selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gern über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Sinitz kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre, Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Sinets wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Ich allein beschäftigen. Und dieser geheime, virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer. Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg.
Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay? Ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen. Das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay. Dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, wahr. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Hm. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht.
sehe. Die Utah wird verfallen. Ein hellerer Tag wird uns aus. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht die, von der die Utaro in Rheinklang erzählt hat. Mal sehen, ob es drin etwas Nützliches gibt. Okay, was ist hier drin? Könnte nützlich sein. Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Die Daten könnten mit... ...nützlich sein. Eine alte Lore. Ob sie sich noch bewegen lässt? ist dieser Schalter da? Der Schalter kontrolliert die Schienen. In dem Raum ist irgendein Relikt. Aber wie kommt man da rein? Hm. 
ein Schlüsselmodul. Dann mal los. Man braucht einen Code. Ich habe in der Ruine Daten gefunden, die vielleicht helfen. Das war nichts. Bin drin. Okay. Wohin jetzt? sehr viel Säure, um die zu erledigen. Das Ding muss hier rüber. Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet.
geschafft. Und noch ein Relikt. Den Daten nach steht das hier mit etwas aus das Vedas im Zusammenhang. Ich könnte mehr herausfinden, wenn ich dorthin zurückgehe. Bewegen wir das Ding. Maschine mit Schockmunition ausschalten. Das Ding muss hier rüber. 